isa lang po ang tanong ko ngayong araw na ito. Paano po ba kung ang taong inaasahan mo magpapagaling sa iyo ay siya rin pong may sakit? Will be he or she will be competent to give the optimal health care for their patients. Mr. Chair, alam po natin na pupunta po sa ospital ang mga tao dahil sila po ay may mga karamdaman. Karamdaman which could be physical injuries, illnesses, and other health concerns or even mental health concerns. But it seems that there is a sickness going around in hospitals that's affecting our medical frontliners. At ang tinutukoy ko po ay ang talamak na pambubuli sa mga ospital, sa mga first-year resident doctors, interns, and sometimes non-physician staff. Marami na pong nakarating sa akin report na mga ganitong kalakaran sa iba't ibang ospital, private man o public, dito sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Let me first lay down the basis. Mr. Chair, it seems na may practice sa mga ospital na mga first-year residents, yung mga first-year at second-year, usually, they experience bullying from their senior counterparts. Ang sabi nila, ito daw ay practice na. At ito din naman ang kibit-balikat na sagot sa mga residents na ito na mga nakakatanda sa kanila tuwing sila'y umaalma. Ganyan lang talaga. Kailangan pagdaanan nyo rin. Pinagdaanan namin yan. Matatapos din yan. Ano po ba kasi itong pambubuli na nangyari? Ang mas senior ay inaabuso ang mas junior sa kanila. Para bang initiation sa mga fraternity? Halimbawa na lang, pinambibili ng personal na gamit, merienda at pamalengke ng mga seniors. Bumibili ng grocery para sa pantry out of their own pockets. Sinusundo ang kanilang consultant sa bahay at hinatid na para sila ay mga chuper. Kaya minsan, ayaw umamin ng mga juniors, ng mga residents na ito, na marunong sila mag-drive. Pinag-babysit ng anak ng consultant. Pinapahiya, sinisigawan, nila lait in front of many people, including patients. Pinaglilinis ng CR. Pinagta-time in para sa consultant na hindi pa dumarating. Pinaglilinis pa ng kondo ng consultant. And I also remember, Mr. Chair, sa UST noon, may intern na narape ng senior resident matapos o dyukan na sumama sa inuman. At ang mga eras na ito are done both during work hours instead of doing actual work for the hospital. And during personal hours, when the junior resident is supposed to take the rest. Mr. Chair, this toxic practice might have stemmed from a tradition where the senior residents or consultants intended to teach discipline, hard work, and grit to the neophyte doctors. Unfortunately, this tradition has gone out of hand and has gone beyond medical training. The duties being assigned are no longer medical related going beyond the bounds of labor law and are violations already of the code of ethics of medical practitioners and frankly, it is no longer healthy. Ibang level na po ito. The toxic environment can no longer be ignored. Mr. Chair, I'm deeply, deeply concerned because apparently, dalawa na po na aking balitaan na residents na nag-commit po ng suicide sa isang public hospital, sikat na public hospital sa Quezon City, at isa pong resident sa isang public hospital sa Manila, bali tatlo na po ang nagpakamatay dahil stress, dahil palaging pinapahiya, dahil sila po ay depressed na.